en handslickrad gammal träsoffa utan rygg så det blir typ som en divan. Sjukt fin modell. Det jag tänkte göra är att måla den i två olika färglager. Första färgen är Authenticos Blue Claire. Och den kommer jag täcka hela soffan med. För jag vill få särskilt här på den här tråkiga fulur sitsen så vill jag inte få fram något trä sen när jag slipar och sånt. Här är det lite snyggare, det är lite äldre liksom, för den här är nytillverkad den här sitsen. Så det här kommer inte göra någonting om jag får fram trätt när jag slipar. Mellan färglagren nu, antingen så kommer jag ha någon vit som toppfärg eller en väldigt ljusgrå. Får se lite vad jag känner för. Mellan färglagen i alla fall så kommer jag ha vax eller olja bara för att det ska bli enklare att jobba fram så man får mycket blått liksom som kommer upp underifrån. Men det jag kör på med nu i alla fall är att måla hela soffan täckande med blöcklare först. Till toppfärg nu då så valde jag faktiskt Authenticos cement. Anledningen till att jag har hällt upp det i en kopp är för att jag ska jobba väldigt mycket med olja mellan lagren nu. Jag valde eh, Miss Mustard Seeds Tang Oil eh, att ha mellan lagret. Och nu är det som att jag vill ha riktigt mycket shipping så kommer jag ösa på massa olja och sen direkt måla med den gråa färgen. Ni kommer få se, färgen kommer flaga, börja flaga eller rent av inte fastna på ytan med en gång på sina ställen och det kommer bli hur läckert som helst. Så vi kör på, ska jag bara få upp den här burken eller flaskan, sådär. Då häller jag på. Så då har jag hällt ut färgen. Och då börjar jag doppa i penseln och så smetar jag direkt på oljan och så ut åt sidorna liksom. Och så här kommer jag nu fortsätta då. Jag kommer använda ganska mycket färg. Tjocklagen med färg. ska skrapa, då har jag bara en vanlig färgskrapa eh, och så skrapar jag liksom bara bort det som har eh, chippat här. Tar man det när färgen inte har helt torkat så kommer man få en mycket mer gummiliknande slitning eller ja, chipping då. Så det ska jag göra nu. så drar jag över ganska rejält med sandpapper. På sina ställen nu då på till exempel här så kommer jag vilja att det ska komma fram mer av träd och sådär. Så nu det är bara att köra på.
så har jag valt att torrborsta. Och då har jag valt Authenticos Bright White. Viktigt nu är att ta väldigt lite, lite färg på penseln. Så jag skrapar av den här. Och sen drar man bara jätte, jätte lätt ut på sidorna. Och det här kan man göra åt bägge hållen, eller alla hållen. Väldigt enkelt, väldigt fina strykningar liksom. Authenticos klarvax. Trasa och smeta på.